हेलो एवरीवन माय नेम इज मंथन पटेल मैं हूं केमिस्ट्री मेंटर लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए वहां पे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस बहुत सारा टर्म इंशोर वहां पे पढ़ लिए क्लियर हम अब उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वहां पे हम अब पढ़ना है हमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्लियर माफ कीजिए मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस खास ध्यान दीजिएगा ये दोनों के दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो मैंने यहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं वो दोनों के दोनों टॉपिक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन सम पे निकल सकते हैं क्योंकि खुद के फार्मूला भी डिराइव किए गए हैं दोनों में बहुत कम एकदम ना के बराबर ही हम डिफरेंस उसके अंदर देख सकते हैं बराबर एक जो है टोटल मोलारिटी के बेसिस पे चल रहा है एक जो है टोटल नॉर्मलिटी के बेसिस पे चल रहा है क्लियर खास ध्यान दीजिएगा लेक्चर के अंदर किस तरीके से क्या चल रहा है बराबर इसके अंदर टेंशन की बहुत निकल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस लेकिन ये करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलवा दूं हमने आखिरी लेक्चर के अंदर क्या किया था जरा हम उसको रिकैप एक बार कर देते हैं आखिरी क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पढ़ने वाली है आखिरी लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कप्पा का जिसको हमने नाम दिया था क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या नाम दिया था स्पेसिफिक कंडक्टर जिसको हमने कप्पा नाम दिया था क्लियर ना और उसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था g g स्टार क्या डिराइव किया था g G star clear ना जिसमें G जो था वो क्या था हमारा conductance यानी कि जिसको हमने one upon rho कहा था याद किया ना one upon rho कहा था जिसको हमने क्या कहा था कंड माफ कीजिए one upon R इसको हमने conductance कहा था one one upon G तो conductivity हो जाएगा यानी ये कप्पा हो जाएगा G star वो क्या था L by A cell potential याद कीजिए clear ना ये चीज जो थी उसको हमने इन चोट दो अलग अलग partition में derive किया था और उसका हमने formula भी derive किया था याद कीजिएगा अच्छी तरीके से दोनों चीजों को इसको x से भी दिखाते हैं क्लियर तो ये चीजें हमने यहां पे क्या कर दी प्रॉपर्ली मेंशन कर दी 1/r r l a ये जो है हमारा फार्मूला है जो हमें काम में आने वाला है रेडी याद कीजिएगा खास और एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या थी कप्पा की कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन क्या कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन मैंने कहा था आपको क्या कि 1 ml सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा समझना क्या बोल रहा हूं क्या 1 ml सॉल्यूशन 1 ml सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा वो कहा जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी या तो कप्पा क्लियर याद रखिएगा इस बातों को भूलना नहीं है क्योंकि इसी के बेसिस पे ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं बराबर चलिए चालू करते बात करते हैं मोलर कंडक्टर देखिए तीनों चीज एक साथ और इक्वालिटी पे चल रही है कप्पा यानी कि के मोलर कंडक्टर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये तीनों की डेफिनेशन में भी उनके वर्ड के अंदर जो है उस उतना ही जितना चेंज है जैसे कि देखिए यहां पे मोलर कंडक्टेंस है यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और यहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्लियर ये तीन चीजें खास ध्यान दीजिएगा अलग-अलग बेसिस पे किस तरीके से पढ़नी है हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं क्लियर पहले मैं तीनों के बारे में समझा देता हूं आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं इसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया मोलर कंडक्टेंस को हम किससे कैप इसको कैप कहते हैं ये जो साइन आपको यहां पे दिख रही है उसको कैप कहते हैं कैप एम से हम उसको डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैप इक्विवेलेंट यानी कैप EQ से डिनोट करते हैं क्लियर इस बात को खास ध्यान दीजिएगा क्लियर ये जो दोनों चीजें हैं वो दोनों चीजें बहुत मायने रखेगी आपके लिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्लियर क्योंकि इसके बेस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या थी देखिए अब तीनों की डेफिनेशन भी आपको एक साथ याद रह जाएगी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यहां पे क्या है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही आता है मींस क्या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट में क्या आएगा 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस यानी कि तीनों तीन डेफिनेशन देखिए साइमल्टेनियसली चल रही है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत चेंज है उनके वर्डिंग में क्या यहां पे क्या है कंडक्शन ऑफ 1 ml सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन क्लियर ना यानी कि यहां पे है वो वॉल्यूम 1 ml लेना है यहां पे जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 1 ml माफ कीजिए हां उसकी जो मोलारिटी है वो 1 मोल लेनी है और यहां पे जो उसकी नॉर्मलिटी है वो 1 इक्विवेलेंट लेनी है क्लियर इस बात को खास ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो बराबर चलिए ये तीनों तीन की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है तीनों के बीच का डिफरेंट पहले समझ लिया आपने 
इसको कप्पा से डिनोट करेंगे इसको कैप एम से डिनोट करेंगे और इसको कैप इक्विवेलेंट से डिनोट करेंगे शुरू करने से पहले मैंने आपको इसलिए तीन, तीनों के बारे में समझा दिया क्योंकि तीनों का डिफरेंटनेस जो भी है तीनों का जो इंडिकेशन जो है दिखाने का वो और उनकी जो डेफिनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है कि उसके बेसिस पे जब सब आते हैं तब सब कुछ मर्ज हो जाता है बच्चों से इक्विवेलेंट कंडक्टर्स में वो मोला ये लिख देते हैं उसके ये लिख देते हैं बराबर ऐसा ना हो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चलिए चालू करते हैं मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन हमने क्या कही कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस समझ में ना आए तो हम एक बीकर ले लेते हैं जैसे मैंने यहां पे आपको बताया हुआ है जैसे मैंने एक बीकर बना दिया उसके अंदर मैंने कोई भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो जैसे कि मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन ले लिया HCl क्या ले लिया सॉल्यूशन HCl यानी कि वन मोल सॉल्यूशन क्या ले लिया HCl वन मोल सॉल्यूशन ले लिया क्यों क्योंकि मुझे डेफिनेशन के तहत कितना मोलर लेना है वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है यानी कि HCl की जो कंसंट्रेशन है वो मैंने कितनी ले ली वन मोल ले ली ये इस बात यहाँ पे ये चीज को आपको खास याद रखना है क्या आपको जो भी सॉल्यूशन लेना है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए वन मोल एच सी मैंने वन मोल ले लिया क्लियर अब वन मोल एच मैंने इसका ले लिया अब सपोज सपोज समझना सपोज उसकी जो मोलारिटी है ये मैंने ले ली है ये है नहीं ये मैंने ले ली है लेट यानी सपोज मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एम मोलारिटी क्या है इस सॉल्यूशन की एम जो कि हमें यहां पे बता दी गई थी समझना मोलारिटी क्या है एम और मैंने ये एच का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने क्या लिया हुआ है वन मोल क्लियर यानी यहाँ पे मोलारिटी उसकी ए है यानी वन मोलर सोलर दिख ही रहा है वन मोलर मोलारिटी होगी तो ही वन मोल होगा ना उसकी डेफिनेशन भी यही कहती थी वन मोल सॉल्यूट डिजोल इन एम वन थाउजेंड एम एल लीटर सॉल्यूशन क्लियर ना मोलारिटी की जो डेफिनेशन थी वो बराबर अब मोलारिटी के डेफिनेशन के तहत मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एम मीन्स वॉट मोलारिटी मोलारिटी मीन्स वॉट मोल पर लीटर आप लोग पढ़ के आए हो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आगे जाके वीडियो देख लीजिए मैंने वो सब कुछ पढ़ाया हुआ है क्या मोल पर लीटर मोल पर लीटर क्या सोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी हम वो पढ़े इवन इलेवंथ में भी वो पढ़े मोल पर लीटर पर मोल किसके थे सॉल्यूट के यानी हमने जो भी यहाँ पे सॉल्यूट डाला हुआ है वो वो मोल ऑफ सॉल्यूट मीन एच सी एल बाकी एक सोल्यूशन होगा तो बाकी का सब पानी होगा यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्लियर ना एक्चुअल जो हमारा डेफिनेशन था वो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है मोल ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ लीटर मीन्स मोल पर लीटर कहने का मतलब क्या है ये मोल पर लीटर रेडी अब यहाँ पे मुझे ढूंढना एक्चुअल में वॉल्यूम है क्यों वॉल्यूम अब वो ही हमें समझना है देखिए यहाँ पे मैंने क्या कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे तो प्रॉपर वॉल्यूम की ही बात थी कि भाई एक एम एल सोल्यूशन का कंडक्टेंस फिक्स हो गया क्योंकि मुझे सम के अंदर जब वॉल्यूम ढूंढने के लिए कहा जाएगा तब मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए वन एम एल सोल्यूशन लेने वाला हूँ और मोलर कंडक्टेंस के लिए मैं कितना एम एल सोल्यूशन लूंगा बस वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है और इक्विवेलेंट के लिए कितना मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा वो फॉर्मूला मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टर्स में डिराइव कर रहा है क्लियर इस बात का खास ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो ऑलरेडी वन एम दिया हुआ है अब यहाँ पे मुझे कितना लेना है वो मैं डिराइव कर रहा हूँ यानी कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ढूंढना है देखिए मैंने इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क करके डिनोट किया हुआ है कि इस सोल्यूशन का वॉल्यूम मुझे ढूंढना है मैंने डेफिनेशन में ये कहा कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या कहा कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी कि मेरे पास जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वन मोल है लेकिन वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम उसका कितना मुझे लेना है एक्चुअल में अगर ये मोलारिटी के डेफिनेशन के तहत जाए तो थाउजेंड एम एल ही लेना मोलारिटी के लेकिन ये तो एम है पता नहीं है वन मोलर है कि कितना मोलर है मैंने इसलिए सपोज किया इसलिए मैंने क्या कहा सपोज ये कितना है वन मोलर है माफ कीजिए एम मोलर है यानी कि उसकी मोलारिटी कितनी है एम अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चल जाएगा अगर उसकी मोलारिटी वन होगी तो उसी हिसाब से जाएगा और वन नहीं होगी तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मुला निकल के बाहर आ जाएगा चलिए क्या भाई मोल पर लीटर मुझे ये ढूंढना है लीटर में ढूंढना है तो मैं उसको माफ कीजिए वॉल्यूम ढूंढना है तो मैंने वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दिया वॉल्यूम यहाँ चला गया एम डिवाइड में गया मतलब कि वॉल्यूम ऑफ लीटर वॉल्यूम इन लीटर सॉरी इज इक्वल टू एन मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई एम अब मोल तो कितने ले लिए मैंने सोल्यूट के मोल कितने ले लिए है वन ले लिया है ना सोल्यूट के मोल देखिए ये रहा मोल कितने ले लिए मैंने वन ले लिया है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ वन तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया वन बाय ये वॉल्यूम लीटर में आ गया वन अपॉन एल एम यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज
मोलारिटी ये ध्यान रखना खास ये यही चीज इसलिए मैंने बाली में लिखी हुई है मोलारिटी मीन वॉट मोल पर लीटर इनवर्स कर दो लीटर पर मोल सिंपल पर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में स्पेसिफिक कंडक्टर को बार बार याद करना है आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा वन एम एल सोल्यूशन एक एम एल सोल्यूशन के लिए जो कंडक्टर है वो स्पेसिफिक कंडक्टर है यानी कि हमें इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो बेस्ड ऑन कप्पा कप्पा के बेसिस पे ढूंढनी है हमें हमारे फॉर्मूला में अगर कप्पा आया तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो था वो तो एक एम एल सोल्यूशन का कंडक्टेंस था मतलब आप चाहे मोलर कंडक्टेंस डिराइव कर रहे हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिराइव कर रहे हो आप लोग कप्पा को बेस लेके चल रहे हो तो आपका उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको किसमें लाना पड़ेगा एम में क्योंकि ये भाई तो एम में चल रहा है स्पेसिफिक है फिक्स्ड है कि भाई एक एम एल सोल्यूशन का ही कंडक्टेंस कप्पा का आ जाता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इनको एक एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीधी बात है तो मैं क्या कर दूंगा इसको इन शॉर्ट एम में कन्वर्ट कर दूंगा ये तो एक एम में स्पेसिफिक है इन लोगों को मुझे एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं इसको एम में कन्वर्ट कर देता हूँ ये लीटर पर मोल है समझना सारी बातों को वीडियो को चार पांच बार देखिए मैं तो बोलता हूँ दो बार देखोगे तीन बार देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है फिर बिना देखे आप लिख भी पाओगे बराबर और वो तो करना ही है बिना लिखे तो कुछ नहीं छोड़ रहा है ध्यान रखना सारी चीजों को लिख के ही लर्न करना इस बात को खास दिमाग में बिठा देना लीटर पर मोल उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लीटर से मैं चला गया एम में तो आप लोग जानते हो वो तो इजी है दोनों साइड में थाउजेंड से मल्टीपल करता हूँ तो लीटर जो कन्वर्ट हो गया एम एल ना कन्वर्ट इन एम एल लीटर हो गया कन्वर्ट एम एल में यहाँ पे मैंने थाउजेंड से मल्टीपल किया सो लीटर वो थाउजेंड से मल्टीपल किया थाउजेंड इंटू वन बाय वो लीटर पर मोल कन्वर्ट हो गया एम पर मोल में क्लियर ना सीधी बात हो गई एम पर मोल एक्चुअल में अब हमारी एक एक्चुअल डेफिनेशन आई यानी कि ये भाई जो है अब एम में आ गए मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बेसिस पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं क्लियर अब समझिए ये मुझे इसका वॉल्यूम मुझे मिल गया क्या मिल गया मुझे इसका इसका वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम मुझे मिल गया क्या थाउजेंड बाई एम क्या मिला थाउजेंड बाई एम पर थाउजेंड बाई एम मिला पर वो वॉल्यूम एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए है पर अगर मैं कहूं कंडक्टेंस ऑफ वन मोल सॉल्यूशन एक मोल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस तो क्या कहा जाता है कप्पा अब मैं कप्पा के साथ उसको कंबाइन कर रहा हूं क्या कंडक्टेंस ऑफ ये जो वॉल्यूम यहां पे मिला वो तो वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मिला सिंपल मैंने देखो मैं आपको सीधी बात समझा देता हूं यहां पे थाउजेंड बाय एम आया मैंने ये मोलाइटी एम ली थी अगर मैं ये मोलाइटी वन ले लेता हूं तो मोलाइटी के डेफिनेशन के तहत क्या था वॉल्यूम कितना लेना चाहिए था थाउजेंड एम होना चाहिए मोलारिटी के डेफिनेशन के तहत क्या इफ वन एम एल मोल डिजोल्व इन थाउजेंड एम एल सोल्यूशन तो एक मोल तो यहां लिया हुआ है थाउजेंड एम एल सोल्यूशन कब बनेगा जब मोलारिटी वन होगी या मोलारिटी वन लिख दो वन हो गया मतलब वॉल्यूम कितना हो गया थाउजेंड एम एल सोल्यूशन हो गया यानी कि ये एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम है कंडक्टर्स नहीं है समझना क्या एक ये सब मत हो जाता है ध्यान रखिएगा क्या एक मोल सॉल्यूशन ये जो है वो एक मोलर एक मोलर है ना ये देखिए एक मोल के लिए और एम मोलर के लिए सॉरी कितना एम मोलर सॉल्यूशन के लिए उसका जो वॉल्यूम है वो ये ये वॉल्यूम है हमें पढ़ना है उसका कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बेसिस पे हमें कंडक्टेंस मिलने वाला है इसलिए बराबर यानी वॉल्यूम तक समझ में आ गया क्लियर मैंने वॉल्यूम पूरा आपको पढ़ा दिया नाउ अब कंडक्टेंस की ओर जाते हैं भाई कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल सोल्यूशन एक एम एल सोल्यूशन का कंडक्टेंस तो क्या कहा जाता है कप्पा एक एम एल सोल्यूशन तो क्या कहा जाता है कप्पा नाउ अगर एक एम एल का कंडक्टेंस कप्पा तो इतने एम एल का कितना तो ये मिल जाएगा ये ये जो सोल्यूशन है उसका स्पेसिफिक वाला फॉर्म मिल जाएगा मतलब कप्पा वाला फॉर्म मिल जाएगा क्लियर कंडक्टेंस ऑफ वन एम is equal to kappa then conductance of this ml is equal to how many cross multiply yani ye jo mila wo kya hai hamara volume in ml actual mein yahan pe do aap do baat samajhiyega maine jo formula dekha kiya yahan pe maine volume in ml pehle se isliye likha hua hai main aapko samjha sakun yahan pe dekhiye volume in ml this whenever mole per liter but jab kappa kappa jab add ho ye volume hi hai actual mein ye volume hi hai par ye जब मैंने कंडक्टेंस की बात करी देखिए कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल एट द टाइम कंडक्शन ऑफ दिस देर हाउ मेनी तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर कंडक्टेंस के अंदर बस ये समझना है इसलिए मैंने वहां तक वॉल्यूम रखा है क्या ये अगर वॉल्यूम है तो कंडक्टेंस 
उसके लिए अगर वो अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा कैप एम क्या हो जाएगा कैप एम बस इतना आपको समझना है बराबर इस बात को ध्यान रखिएगा मैंने इक्विवेलेंट में भी आखिर तक यहाँ पे देखिए वी एम एल रखा है और यहाँ पे मैंने वी एम एल ही रखा है लेकिन उसको भी मैं कट करके वहां पे क्या लिखने वाला हूँ कैप इक्विवेलेंट जब हम फर्दर ड्राइव करेंगे तब बराबर तो ये समझ में आ गया ये वॉल्यूम था ये क्या है कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल इज इक्वल टू कॉपन कंडक्टन ऑफ दिस एम एल इज इक्वल टू हाउ मेरी तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका मोलर कंडक्टेंस का किसका मोलर कंडक्टेंस ये फॉर्मूला बन गया किसका मोलर कंडक्टेंस का ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो मैंने इसलिए शांति से सारी चीजें आपको समझाई हुई है क्योंकि ये जो है वैसे का वैसा ये है कोई चेंज नहीं है इसलिए इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है बराबर क्या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू दिस समझना मोलर कंडक्टेंस ये है लेकिन वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो तो ये रहा वन मोल के लिए थाउजेंड बाय एम सिंपल मोलरिटी जो होगी वो लिख देनी है वहां पे चलो बराबर क्लियर आगे बढ़ते हैं ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था मोलर कंडक्टेंस जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया थाउजेंड कप्पा बाय एम अब ये जो है उसके अंदर मैं आपको डिनोट कर देता हूँ ये जो है वो क्या है मेरी ये जो है वो मोलारिटी है मोलारिटी और ये जो है वो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो तो आपको पता ही है रेडी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी ये जो है वो क्या है मेरी कंडक्टिविटी बराबर चलिए अब आपको समझ में सब कुछ आसानी से आ जाएगा क्योंकि अब बहुत इजी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो क्या है यहाँ पे मुझे मैंने डिनोट किया है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो किसके कैप ई क्यू से किससे कैप ई क्यू आप लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जहां इक्विवेलेंट आता है वहां नॉर्मलिटी होती है होती है कि नहीं नॉर्मलिटी के डेफिनेशन में इक्विवेलेंट होता है जैसे यहाँ पे क्या था एन मोल पर लीटर वॉल्यूम वहां पे इक्विवेलेंट था ना पर लीटर वॉल्यूम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम वैसे यहाँ पे ही है सेम ऐसा बीकर जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया उस बीकर सोल्यूशन आप कोई भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पे एच और यहाँ पे एन अलग दिखाने के लिए लिया है चलिए एन ले लिया लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे मैंने वन मोल ली थी तो यहाँ पे मैंने कितनी लेनी है मुझे वन इक्वीवेलेंट कितनी लेनी है वन इक्वीवेलेंट क्लियर ना उसकी जो नॉर्मलिटी है वो सपोज सपोज ये मैंने क्या किया सपोज किया लेट नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू एंड नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू एंड नाउ टेल मी वट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन वट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इसी के हिसाब से वीडियो को पॉज करो और फटाफट आप खुद से गिनने की ट्राई करो क्लियर पहले चलिए क्या नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम पर लीटर ये तो उसकी डेफिनेशन है ना नॉर्मलिटी की इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम इस बात को खास ध्यान रखिए क्या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम अगर नॉर्मलिटी वो कहती है तो लीटर की जगह पे मैं सॉरी वॉल्यूम ऑफ लीटर को सब्जेक्ट बना दूं तो ये एन चला जाएगा ये ऊपर आ जाएगा सेम प्रोसेस जो यहाँ पे की थी सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी और कुछ नहीं है वही कम मैंने कहा था बहुत माइनर डिफरेंट है दोनों के बीच में लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते थोड़ा डिफरेंट डिटेल में जाके एक बार पढ़ लो फिर कोई भी सम होगा आप आसानी से कर पाओगे वॉल्यूम लीटर इक्वेलेंट सोल्यूट बाई एन जैसे वो लीटर पर इक्वीवेलेंट में है देखिए क्योंकि इक्वीवेलेंट सोल्यूट वो तो मैंने कितना ले लिया वन कितना ले लिया वन रेडी ना तो इक्वीवेलेंट सोल्यूट वन आ जाएगा देन वन बाय एन वन बाय एन लीटर पर इक्विवेलेंट में है मुझे किसमें चाहिए एम एल में जैसे मैंने कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल सोल्यूशन लिखा था तो मैंने मोलर कंडक्टेंस पढ़ते वक्त इसको एम एल में कन्वर्ट किया तो मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बेसिस पे अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना है तो मैं उसको क्या करूंगा इसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा मोलर पर इक्विवेलेंट सॉरी एम एल में लीटर टू किसमें कन्वर्ट कर दूंगा एम एल में तो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा थाउजेंड से मल्टीप्लाई यानी थाउजेंड इंटू वन बाई एन मीन थाउजेंड बाई एन एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है सो वॉल्यूम ऑन इन एम एल इज इक्वल टू थाउजेंड बाई एन मोलर सॉरी एम एल पर इक्विवेलेंट क्लियर ये हो गया वॉल्यूम क्या हो गया वॉल्यूम नॉर्मलिटी वन ले लो थाउजेंड मिल जाएगा सोल्यूशन की डेफिनेशन जैसे मैंने कहा था वैसे नॉर्मलिटी की डेफिनेशन है बराबर चलिए अब जैसे यहाँ लिखा वैसा ही जैसे ये तो वॉल्यूम है तो कंडक्टेंस के डिपेंड पे जाना हो तो कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल इज इक्वल टू कपा देन कंडक्टेंस ऑफ दिस एम एल इज इक्वल टू हाउ मेनी फिर से बोल रहा हूँ कंडक्टेंस ऑफ वन एम एल सोल्यूशन इज इक्वल टू कपा देन कंडक्टेंस ऑफ दिस मोलर सॉरी दिस एम एल सोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मेनी देखिए कंडक्टेंस ऑफ वन दिस एंड हाउ मेनी वी एम एल इज इक्वल टू कपा इन टू थाउजेंड 
क्लियर लेकिन यहाँ पे जब वो वी एम एल यहां तक था लेकिन जब मैंने कंडक्टेंस की बात की तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर कैप इक्विवेलेंट के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैप इक्विवेलेंट के अंदर ध्यान रखना खास मिस्टेक ना हो क्या कैप इक्विवेलेंट कैप इक्विवेलेंट इज टू थाउजेंड कपा बाई एन यानी कि हमने दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला डिराव किया है एक मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जहां पे ये मोलारिटी थी जहां पे ये नॉर्मलिटी होगी रेडी जहां पे ये मोलारिटी थी यहां पे ये नॉर्मलिटी होगी ये तो कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है देखिए मोल कॉन्सेप्ट कहां कहां पे टच हो रहा है मैंने आपको कहा था मोल कॉन्सेप्ट जो है वो चंदोली चंदोली इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक्स ये चैप्टर है सॉल्यूशन है हर एक के अंदर वो टच करेगा हर एक के जगह पे कहीं ना कहीं क्योंकि कॉन्फर्मेशन की बात आएगी वहां पे मोल कॉन्सेप्ट आएगा क्लियर तो वो जो बेस है आपका वो खास क्लियर होना चाहिए ये तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी क्लियर चलिए हमने दो टॉपिक की बात कर ली मोलर कंडक्टन्स एंड इक्विवेलेंट कंडक्टन्स अब उनके यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हालांकि इजी है डिराइव करना सिर्फ मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यूनिट ऑफ सबसे पहले बात करते हैं मोलर कंडक्टन्स मोलर कंडक्टन्स का यूनिट तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है यूनिट डिराइव करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए अगर आपको फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला के अंदर जो इंडिविजुअल टर्म है उनके खुद के यूनिट पता है तो आप लोग इसका जो मेन आपको जो फाइंड करना है जिसका यूनिट वो आप ढूंढ सकते हो कैसे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कपा इन टू थाउजेंड बाई एम वॉट मोलर कंडक्टेंस क्या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कपा इन टू थाउजेंड बाई एम बार बार बोलिए बार बार लिखिए दिमाग में ये घुस जाना चाहिए आपके ब्लड के अंदर आ जाना चाहिए सारी बातें आपको नींद से उठाए पूछे तो भी आना चाहिए ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ बराबर तब जाके आप लोग कुछ स्कोर कर पाओगे चलिए अब कप्पा का फॉर्मूला क्या है कप्पा का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ के आए साइन सेंटीमीटर इनवर्स क्लियर ना कप्पा का फॉर्मूला है ना ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अथवा या तो साइमन मीटर इनवर्स मोल मोल आई का फॉर्मूला क्या है मोल पर लीटर लेकिन डिवाइड में है मोल पर लीटर डिवाइड में है और हाँ माफ कीजिए मोल पर लीटर को तो हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है एमएल में यानी यहाँ पे मोल पर एम हो जाएगा मोल आई है लेकिन एम में है ना देखिए थाउजेंड है मोल आई है मोल पर लीटर लेकिन ऊपर थाउजेंड है दिख रहा है थाउजेंड यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एम में चलिए मोल पर एम एल एम एल को ऊपर ले लिया क्या कर दिया एम एल को मोल पर एम एल एम एल को ले लिया ऊपर बराबर यानी क्या हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू एम एल अपॉन मोल बट आप लोग जानते हो वन एम एल इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब वन सीसी जानते हो ना वन सेंटीमीटर क्यूब वन एम एल इज इक्वल टू वन सीसी देन वन सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वैल्यू रख दो एम एल की वन एम एल की जगह मैंने क्या रख दिया सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब एक एक कट होकर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि फाइनल फॉर्मूला निकल के बाहर आया सॉरी फाइनल यूनिट निकल के बाहर आया वो क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल को ऊपर लो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्लियर ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए डिराइव करके दी है क्योंकि एक्चुअल में स्टेट बोर्ड के अंदर इवन गुजकेट के अंदर भी ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है इसी का मोलर कंडक्टेंस का ही फॉर्मूला पूछा जा चुका था नीचे में से कौन सा ऐसा है जो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है क्लियर बच्चों को समझ में नहीं आता एक्चुअल में फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से किया क्या आया है क्यों है इसलिए डिराइव करके दिया हुआ है आपको तो मगर कर लेना आपको तो याद ही कर लेना है सारी बातें लेकिन आया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया कि शायद भूल जाओ तो फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप लोग कैलकुलेट कर करके फॉर्मूला तक यूनिट तक पहुंच सको बराबर इस बात का खास ध्यान रखना मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने हर एक प्रॉपर जितने भी हमने पढ़े उन सबके मैंने आपको यहाँ पे जितने भी आगे भी जितने पढ़े उन सबके फॉर्मूला भी और सॉरी यूनिट भी मैंने ड्राइव करवाए हुए बराबर चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट सेम यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम फॉर्मूला कप्पा थाउजेंड सिर्फ एम की जगह पे एन आ जाएगा तो एन मतलब इक्विवेलेंट बाय एम एल इक्विवेलेंट बाय एम एल यहाँ पे मोल था एम एल ऊपर गया उसकी जगह पे वन सेंटीमीटर क्यूब लिखा एक एक सेंटीमीटर कट हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ गया या तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स माफ कीजिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रेडी समझ आई बात तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके दे दिया है बराबर किस तरीके से ये इक्विवेलेंट बना सब कुछ सेम है थोड़ा समझना है बस देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मोलर कंडक्टेंस कैप एम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैप ई क्यू तीनों के बीच का डिफरेंस एक चल रहा है एम एल वॉल्यूम के अंदर एक चल रहा है वन मोल सोल्यूशन के लिए जब उसका वॉल्यूम ढूंढना है कप्पा के फॉर्म में तब थाउजेंड के बाई और 
इक्विवेलेंट की बात करें तो वो चल रहा है इक्विवेलेंट के अंदर यानी कि वन इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के लिए चल रहा है वो उसका फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो बनता है थाउजेंड के बाय एन क्लियर ऐसे सीक्वेंटली आप लोग याद रखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको चाहे डेटा किसी भी तरीके से दिया हो आप लोग सारी बातें को कैलकुलेट कर पाएंगे क्लियर लेक्चर नंबर ट्वेंटी के अंदर आपको ये चीज अच्छी तरीके से लिखनी है और इसके आगे का लेक्चर जो गया था ट्वेंटी वो चीज भी कंडक्टिविटी कंडक्टर यानी कि लेक्चर नंबर ट्वेंटी और ट्वेंटी आपको अब अच्छी तरीके से याद करना है क्लियर क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायल्यूशन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और डायल्यूशन इफेक्ट के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया हुआ था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इवन आप इलेवंथ में भी पढ़े वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला जो टॉपिक है उसको एक बार रिफर कर लेना क्लियर मैं हालांकि पढ़ाने ही वाला हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में है क्या क्योंकि हमें उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर भी पढ़ने हैं यहाँ पे बराबर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पढ़ लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की प्रिपरेशन कर लेनी है क्लियर तो आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है ठीक है लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव के लिए रखते हैं इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर तब तक थैंक्स लॉट